السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الدی حدان علی حدا و ما کنہ علی نحتد علیہ ان حدان اللہ ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی سنہ نرنیا پری پٹ سہودری سہودر مارے اللہ سبحان و تعالی ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണമേയെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബു സുബാന ഉത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇമാമുകൾ അറിയുക എന്ന വിഷയത്തിൽ അലഹമില്ല അഞ്ച് ഇമാമുകളുടെ ചരിത്രം നാം ഇതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് താബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഉറവത്ത് ബിൻ ഉസുബൈർ റഹ്മു അള്ളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം അബു അബ്ദില്ല ഉറവത്ത് ബിൻ ഉസുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം അൽ അസദി എന്നുള്ളതാണ് അബു അബ്ദില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിയത്താണ് വിളിപ്പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഉറവത്ത് ബിൻ ഉസുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം മഹാനായ സുഹാബി അ സുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഉർവ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് മദീനയിൽ ഇജറ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് മഹാനായ അസുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാമ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പിതൃ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് ഉർവ റഹ്മുള്ളൻ്റെ പിതാവായ അസുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച പത്ത് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ലിഖുല്ലി നബി ഇൻ ഹവാരിയൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടെ ഉമ്മത്തിലൊരു സഹായി ഉണ്ടാകും ഒരു സാഹിബ് ഉണ്ടാകും വഹവാരി യാ സുബൈർ എൻ്റെ സഹായി ഈ ഉമ്മത്തിൽ എൻ്റെ സഹ സഹായി ആരാണ് ഹവാരിയെ അത് സുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം റലി അള്ളാ വനഹുവാണ് ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യമായി വാളൂരിയ സഹാബിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാ വനഹുവിനെ അബൂലൂലത്തിൽ മജൂസി കുത്തി ഉമർ അലി അള്ളാ വനഹു മരണാസന്നമായി കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഖലീഫ ആരാണ് എന്ന ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി ആറു പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിലൊരാളായിരുന്നു മഹാനായ ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളൻ്റെ പിതാവായ സുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം ഇവനം പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ താബി ഇ പണ്ഡിതനായ ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവാനായിരുന്നു അസ്മ ബിൻത്ത് അബി ബക്കർ അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ മകളായ അസ്മ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മഹദിയായ ആയിഷ ബീവിയുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു അസ്മ അപ്പോൾ ഉർവ റഹ്മുള്ളൻ്റെ ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷ ബീവി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആയിഷ ബീവിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും അത് ഉദ്ധരിക്കാനും മഹാനായ ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉമ്മാൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കേൾക്കാനൊക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷ ബീവുമായി സംബന്ധിച്ച ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ആയിഷ പിന്നെ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റലി അള്ളാവിൻ്റെയും അസ് അസ്മ ബിൻ തബി ബക്കറിൻ്റെയും മകനാണ് അബ് അത് അബ്ദുള്ളേൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ ഈ അബ്ദുള്ള മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ മുഹാജറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ആദ്യ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ള അറിയപ്പെട്ട താബികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മദീനയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഫുക്കഹാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കവിത പോലും ഉണ്ട് ഇതാ കീല മൻ ഫിൽ ഇൽമി സബാത്ത് അബുഹരിൻ ഇൽമി അറിവ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ആരുടെ വക്കലാണ് അറിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിപുണന്മാരായ ഏഴ് ആളുകളുടെ വക്കലായിരുന്നു അവരുടെ വക്ക വക്കലാണ് അറിവ് മദീനയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഏഴ് ഫുക്കഹാക്കളുണ്ട് അവരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു മഹാനായ ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ അതേപോലെ തന്നെ ഹദീസ് ക്രോഡീകരണത്തിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൗലുകളും വാക്കുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ ഇമാം സുഹിരി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജാലസ്തു ഇബിന് മുസയ്യബ് സബ് അസനീനിൻ ഞാൻ ഏഴ് കൊല്ലം മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റഹ്മുള്ളൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ദീന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അറിവുള്ള മറ്റൊരു പണ്ഡിതനായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സയ്ദ് ബിൻ മുസയ്യബിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് എൽമ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നത് മഹാനായ ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബഹറായിട്ടാണ് ഒരു കടൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അത്രത്തോളം ഇൽമുള്ള അത്രത്തോളം അറിവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ള എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനകർമ്മങ്ങൾ ആരാധനകളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ അതിയായ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളം നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്ന ദിവസം പോലും അദ്ദേഹം നോമ്പുകാരനാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് ഖുറാനിൻ്റെ നാല് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു തീർക്കാറുണ്ട് രാത്രി എണീറ്റ് ഒരുപാട് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം രാത്രി സുദീർഘമായി നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മുറിച്ച് രാത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമിൽ വെച്ച് കാലിന് അസുഖം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാലിന് അസുഖം ബാധിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വൈദ്യന്മാർ വന്നിട്ട് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റണം വേറൊരു മാർഗമല്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാനീയം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് കുറച്ച് ലഹരി ഉള്ളതാണ് കാരണം കാല് പച്ചക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അന്ന് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്ക് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ളനോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ പാനീയം ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളിയും അതൊരു ലഹരിയാണ് ഇത് കുടിച്ചാൽ കുറച്ചെങ്കിലും വേദന ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം അത് ലഹരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മഹാനായ ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റഹ്മുള്ള പറയാണ് ലഹരിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ കാല് നിങ്ങൾ പച്ചക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റിക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ലഹരി ഞാൻ കുടിക്കൂല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് അവർ പച്ചക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റി ആ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റി അദ്ദേഹം ആ കാല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹയാലമു അന്നി മാ മഷയ്തു ബിക്ക ഇല മ അസിയത്തിൻ കത്തുൻ അള്ളാഹുവിനറിയാം വല്ലാഹി അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ ഈ കാല് കൊണ്ട് ഒരു ഹറാമിലേക്കും ഒരു തെറ്റിലേക്കും ഇന്ന് വരെ നടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് റബ്ബാണ് സാക്ഷി അള്ളാഹുവിനറിയാം ആ മുറിക്കപ്പെട്ട കാല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഉയർത്തി കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് ആകാശങ്ങളിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഈ കാല് കൊണ്ട് ഉറുവ ഇന്നേവരെ ഒരു ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമിലേക്ക് ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഈ കാല് കൊണ്ട് ഉറവ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണ് ചുവന്നെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് നൽകിയാൽ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചെവി കൊണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാല് കൊണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ഹറാമിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഉറവത്ത് ബിൻ സുബി റഹ്മുള്ളക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇടയിൽ ഇഖ്തിലാഫുള്ള വിഷയമാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഹിജറ തൊണ്ണൂറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ചില ഏറ്റവും റാജിയായിട്ട് ചില കൂടുതൽ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ ഇമാം വാക്കിദി റഹ്മുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്നുള്ളത് അത് ഫുക്കഹാക്കുകളുടെ വർഷമായിരുന്നു കാരണം മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ ജുബൈർ റഹ്മുള്ള
നമ്മുടെ ജീവിതമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുക അള്ളാഹു സുബാന താല അതിനെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബ